నడి రోడ్లో నుంచి స్టెప్ రేయడం తెలుసు కానీ ఫోన్ చేస్తే తీయడం తెలియదు వెళ్ళమ్మా వెళ్ళి ఏంటో అడిగిరా ఏ సుబ్రహ్మణ్యం నేను ఎయిర్పోర్ట్ దాకా వెళ్ళొస్తాను ఏసీ గారు అడిగితే చెప్పు పదిహేను మందిని హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ చేసి రిమాండ్ చేశాం సార్ ఇప్పుడు ఎందుకు ఫోన్ కట్ చేశారు అది ఎందుకు ఫోన్ కట్ చేశారు నా కాకి షర్ట్కి మీ నాన్న కదర్ షర్ట్కి పొత్తు కుదరదు వచ్చేప ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్లో మీ నాన్నని మీట్ అయ్యాను సో నా కూతుర్ని కాపాడవన్న ఒకే కారణంతో నిన్ను వదిలేశాను నా కూతురికి నువ్వు ఏ విధంగా నువ్వు తగినవాడు కాదని ఎప్పుడు గుర్తుంచుకో ఇప్పుడు ఒక తండ్రిగా మాట్లాడాను రాజకీయ నాయకుడిగా మాట్లాడని చెప్తాం ఏ తండ్రి తన కూతురు లవ్ చేస్తుందని తెలుసాక అలాగా బాబు నా కూతురు లవ్ చేస్తున్నావా బాబు చాలా సంతోషం బాబు అలాగే తీసుకెళ్ళిపోని చెప్తాడు మా నాన్న చాలా డీసెంట్ కాబట్టి విషయం తెలిసినా నన్ను ఒక్క మాట అనలేదు కొంచెం దిగు ఎందుకు దిగు చెప్తాను ఇక్కడి నుంచి ఏర్పడు ఒక కిలోమీటర్ స్ట్రైట్ గా ఊరికి రా <laughs> ఏంట్రా అమ్మాయిని చేపట్టుకుని లాగుతున్నావు ఆ కాలైతే కింద పడద్దని చేయి పట్టుకుని లాగుతున్నాను ఒంటరిగా ఉన్న ఆడపిల్లను అల్లరి పెడుతున్నావు ఎవడరా నువ్వు మావయ్య నన్ను పట్టుకుని మావయ్య అంట మంత్రి బామర్దిని పోలీసులే కొడతావా నిన్ను చూస్తే చేసేవాళ్ళు ఉన్నావరా గుజరాత్ లో ఎవరు సూరత్ నుంచి వస్తున్నాం ఎవరి డబ్బు స్టేట్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ తక్కడ దాసుకేమో డీటెయిల్స్ బోలియే మంత్రి ఖతార్లో పదమూడు వేల కోట్లకి పెట్రోలింగ్ కంపెనీ కొంటున్నారట అందులో ఆరు వేల ఐదు వందలు వైటు ఆరు వేల ఐదు వందలు బ్లాక్ బ్లాక్ అమౌంట్ ని అమెరికన్ డాలర్స్ గా మార్చి గుజరాత్ లో ఇచ్చేస్తారు రాజస్థాన్ దాటి పాకిస్తాన్ బార్డర్ లో మనం హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి ఎన్ని రోజులుంది అమెరికన్ డాలర్స్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి వన్ మంత్ పడుతుంది హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అడ్వాన్స్ చెన్నై ముంబై కొలంబో ఏ ఏజెంట్ దగ్గరైనా మార్చుకోవచ్చు ఎయిటీ క్రోస్ కొలంబోలో మార్చుకుంటాను ట్వంటీ క్రోస్ గుజరాత్ లో తీసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ అక్సెప్టింగ్ ద డేట్ శుక్రియా ఏయ్ రెండు రోజులను గుజరాత్ కి వెళ్ళి ఆ ట్వంటీ క్రోస్ కలెక్ట్ చేసుకుని గుజరాత్ నుంచి పాకిస్తాన్ దాకా అందరు ఆఫీసర్స్ కి సెటిల్ చేసి పెట్టు మధ్యలో ఎవడైనా వచ్చి ఎర్ర రేసాడు అనుకో నేను వచ్చి చూసుకుంటా ఏమిటండి వచ్చి రాగానే ఇలా దిగులుగా కూర్చున్నారు ఈ సమయంలో కాలర్ ఎగరేసుకొని కూర్చోవద్దు ఇన్నాళ్ళు అంటే అజ్ఞాతవాసంలో ఉన్నారు ఇప్పుడు మీ గౌరవం రెట్టింపైంది కదా మీ మనవుడు విజయవాడిని అదరగొట్టి పడేస్తున్నాడు సాక్షాత్తు వాళ్ళ తండ్రి గారికి తగ్గ కొడుకు ఇంకా ఒక మెట్టు పైనే ఉన్నాడనుకోండి రావణ భిక్ష ఇంటికి నలుగురు హిందీ వాళ్ళు వచ్చారు అరగంట మాట్లాడి వెళ్ళిపోయారు ఇన్స్పెక్టర్ రమేష్ ని ఫాలో అమ్మని చెప్పు ఓకే సార్ సార్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి రమేష్ మాట్లాడుతున్నాడు సార్ వాళ్ళు త్రీ థర్టీ ఫ్లైట్ కి హైదరాబాద్ మీదుగా అహ్మదాబాద్ వెళ్తున్నారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మార్నింగ్ ఫ్లైట్ కి అహ్మదాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చి అక్కడి నుంచి గన్నవరా వచ్చారు సార్ ఓకే జయరాజ్ సార్ రావణ భిక్షుకి ఏ నంబర్స్ నుంచి కాల్స్ వస్తున్నాయి ఎవరెవరితో మాట్లాడుతున్నాడో ట్రేస్ చేయడం మొదలెట్టండి ఓకే సార్ చెప్పు బాబు రావణ భిక్షు ఎడంకను బొమ్మ కింద ఉన్న గాయం వాడి బాబు విగ్రహం పెట్టినప్పుడు తీసిన ఫోటోలో లేదు 
ఆ రోజు నుంచి కరెక్ట్గా పన్నెండు రోజు ఒక ఫంక్షన్ అటెండ్ అయ్యాడు ఆ ఫోటోలో ఉంది హనుమాన్ జంక్షన్లో ఉన్న అన్ని హాస్పిటల్స్ చెక్ చేయండి వాడు ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాడని తెలియాలి సార్ చెప్పండి సార్ సంఘటన జరిగిన రోజున రావణ భిక్షు కార్లు హనుమాన్ జంక్షన్ నుండి రాజమండ్రికి వెళ్ళే రూట్ లో ఉన్న ఫారెస్ట్ చెక్ పోస్ట్ క్రాస్ చేసేయడానికి రికార్డ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయేమో చూడండి ఓకే సార్ అన్నయ్య ఫోన్ చేశాడు ఆ పోలీసు వాడిని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారట వాడు ఏ ఊరికి వెళ్ళినా సరే అక్కడే మనుషుల్ని పెట్టి లేపేస్తాం మన మీద ఏ కేసు రాదు నాలుగు రోజుల్లో వాడు చస్తాడు తమ్ముడు అంతే విజయవాడ పోలీస్ అనే ఒక యాప్ క్రియేట్ చేసాం సిటీలో ఎక్కడ ప్రాబ్లం జరిగిన ఈ యాప్ని క్లిక్ చేసిన సెకండ్ కల్లా మన కంట్రోల్ రూమ్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది వచ్చిన నెక్స్ట్ త్రీ మినిట్స్ కల్లా మనం అక్కడ ఉంటాం మూడు నిమిషాల్లో మనం ఎలా వెళ్ళగలం సార్ ఒక బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఐదు నిమిషాల్లో ఓలా ఊబర్ క్యాబ్ ఆటో వచ్చి వాళ్తున్నప్పుడు మూడు నిమిషాలు మనం వెళ్ళామా సారీ సార్ సార్ మీకు ఫ్యాక్స్ వచ్చింది సార్ ఏంటి విషయం మిమ్మల్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు సార్ ఈ ఊరికి రాజమండ్రి వాడి డాన్సర్ ని క్యాన్సిల్ చేశారు వాడికి ఇక్కడే ఐదేళ్లు పర్మనెంట్ పోస్టింగ్ ఇచ్చారు ఏమంటున్నారు ఏం వాగుతున్నాడు అన్న వీడు తెలీదు తెలీదు రావణ దేవేంద్ర కమిషనర్ ఫోన్ చేయి సారీ సార్ ఇట్స్ ఎన్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ డిజిపి డిజిపియా సార్ అది మరి ఏంటయ్యా నీళ్ళు నమ్ముతున్నావు సార్ ఇట్స్ ఎన్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ ది చీఫ్ సెక్రటరీ సార్ చీఫ్ సెక్రటరీయా ఇట్స్ ఎన్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ ది గవర్నర్ సార్ ఐ కెన్ నాట్ చేంజ్ ఇట్ గవర్నర్ ఆ గవర్నర్ కి ఆ పోలీస్ వాడికి ఏంటి సంబంధం దీని గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడకపోవడం మంచిది నా రికమెండేషన్ తో వచ్చిన ఆర్డర్ ని క్యాన్సిల్ చేసే తయారు ఎవరికి ఉంది చీఫ్ మినిస్టర్ గా లేదంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా అంతకు మించి యు రియలీ వాంట్ టు నో అవును ద ఫస్ట్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా ద హానరబుల్ ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ ఆ ప్రెసిడెంట్ ఆ పరశురామ్ కొడికి హానరబుల్ ప్రెసిడెంట్ ఏంటి నా సంబంధం ఈ రోజు అటో ఇటో తేలిపోవాలి ఎక్కువ అలా చివరి దాకా జంప్ చేసే జంప్ ఎందుకు చేయాలి మీ నాన్న పార్టీలు జంప్ చేసేగా మంత్రి అయ్యాడు అయ్యో అలాగే నువ్వు కూడా జంప్ చేసి ఇంటికి కోడలు అవ్వని చెప్తున్నాను అలా అంటావా మరి ఇంకేలాగా పో గొర్రె గొర్రె రమ్మంటే బిర్యానీ రాదు బర్రే బర్రే ఏమంటే పాలు ఇవ్వదా వెళ్ళు చెప్పండి హనుమాన్ జంక్షన్ ఉమా నర్సింగ్ హోమ్ లో నువ్వు చెప్పినట్టుగానే రావణ భిక్షు ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్టు రికార్డు ఉంది బాబు ఒక జెరాక్స్ తీసుకోండి అమ్మా ఈ అన్యాయాన్ని అడగడానికి ఎవ్వరూ లేరా మా ఇంటి మానం పోయింది మర్యాద పోయింది పరువు పోయింది ప్రతిష్ట పోయింది ఇంకా ఏమైంది కరెంటు పోయింది నీకు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంట్రా ఇంట్లో ఉంచుకున్న మా అక్క కూతురు బయటికి పంపు ఏంటి బాగుతున్నావు దియా దియా బయటికి రామ్మా మావయ్య వచ్చే అమ్మా బయటికి ఇలా చేసే వెంటమ్మా సారీ మావయ్య నేను పన్నెండు గంటల లోపలే వచ్చి కుటుంబ గౌరవం కాపాడదాం అనుకున్నా కానీ ఈయన రాత్రి కిడే పడుకుని ఉదయాన్నే దీపం వెలిగించి వెళ్ళ తర్వాత పరువుగా ఈ ఊళ్ళోకి వచ్చాం మర్యాదగా దీన్ని ఢిల్లీకి తీసుకుపో మా నాన్న తప్పుగా మాట్లాడితే నన్నేం చేయమంటారు సంబంధమే లేని కారణాలు చెప్పి నన్ను అవాయిడ్ చేస్తే నేను వెళ్తున్నాను అమ్మా ఆగమ్మా ఎక్కడ జరిగేదంతా నాటకం అని తెలుస్తోంది కానీ ఆ అమ్మాయి మనసు మాత్రం నిజంరా రామస్వామి నువ్వు ఎవరికి భయపడేవాడివి కాదు ఆ అవసరము నీకు లేదు నీ మనసులో ఏ సంకోచం ఉన్నా దాన్ని తీసి పక్కన పెట్టు ఇంకేమీ ఆలోచించకు సరే అని చెప్పి సంతోషంగా పంపించు సంఘటన జరిగిన చోట తెగిపడి ఉన్న రావణ భిక్షు డాలర్ సార్ హనుమాన్ జంక్షన్ లో ఉన్న ఒక సిన్సియర్ ఆఫీసర్ ద్వారా దొరికింది సార్ మామయ్య నువ్వు కార్ పార్క్ చేసి త్వరగా వచ్చి నువ్వే నీ అబ్బను పిలిచిన పెళ్లికి ఓసీగా వెళ్తున్నావు ఇందులో నేను ఒకటి ఊపుకుంటూ నీ వెనకాల రావాలా అదే నీ చేతిలో ఉందిగా పోల్ చీపురు దాన్ని నా పిల్ల చేతిలో పెట్టి మెట్టినింటికి వెళ్ళాక బాగా ఓడవమని దీవించిరా మీ అమ్మాయిగా మీ అక్క అయ్యో నా అక్క కూతురా పో నమస్కారం 
మీరు ఈ పెళ్లికి రావడం మాకు చాలా గౌరవం అయ్యారు మావయ్య మంత్రి విశ్వనాథ్ కూతురు సెంట్రల్ ఢిల్లీలో నువ్వు పదిహేను మంది సెక్యూరిటీస్తో తిరుగుతున్నావు కానీ బందర్లో నీ కూతురు ఒక కళ్యాణ మండపంలో నా కళ్ళ ముందు కూర్చున్నది అనవసరంగా పిచ్చి వాగూడద్దు తాలి కట్టడం పూర్తయ్యేవరకే నీ కూతురు ప్రాణాలతో ఉంటుంది ఏమిటండి ప్రోగ్రామ్ క్యాన్సిల్ అయిందా తిరిగి వచ్చేసారు తను తన ఫ్రెండ్ బర్త్డేకి బొమ్మ రావణ భిక్షో నేను చెప్పేది కాస్త ఓపిక్గా వెళ్ళి మనిషిని పెట్టి నీ కూతుర్ని కాపాడినప్పుడు కూడా నాకు నొప్పి లేదు కానీ ఆస్తి పత్రాలు ఇస్తానని చెప్పి నన్ను మోసం చేసినప్పుడే నొప్పేసింది నా నొప్పి ఎంత బాధ నీకు తెలియాలి రావణ భిక్షో బీవీ ఫైనాన్స్ విజయ సిల్క్స్ ఎస్కే జ్యువెలర్స్ అందరినీ తలా ఇరవై కోట్లు అడిగాను నేను విజయవాడ వచ్చేలోగా ఈ అమౌంట్స్ అన్ని రెడీగా ఉంటాయి జస్ట్ ఫోర్ అవర్స్ లో నేను అక్కడ ఉంటాను ఏంట్రా పతి మాడుతున్నాడు ఓ ఛాన్స్ ఇచ్చి చూద్దాం నేను నమ్ముతున్నాను విశ్వనాథ్ మళ్ళీ రాజకీయ నాయకుడు బుద్ధి చూపించి నీ కూతుని కాపాడాలని చూస్తే ఈ సకలాలు ఎక్కిచ్చి తొక్కిచ్చేస్తాను